നമസ്കാരം ചലന പ്രപഞ്ചം എന്ന പേരിൽ തമിഴ് സാഹിത്യകാരനായ പ്രപഞ്ചൻ പറയുന്ന ഒരു ദമ്പതികളുടെ കഥയുണ്ട് സുന്ദരിയായ സുമതി എന്ന് പറയുന്ന യുവതിയെ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്ന യുവാവ് വിവാഹം ചെയ്യുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം സുമതിയുടെ ആഭരണങ്ങൾ പലപ്പോഴായി പണയം വെച്ച് കൃഷ്ണമൂർത്തി പല തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല പിന്നീട് അവർക്കൊരു മകൻ പിറന്നപ്പോൾ അവന് സ്കൂളിൽ വിടാനുള്ള പ്രായമാകുമ്പോഴും ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള നിവൃത്തികേട് അവരെ അലട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സ്ഥലത്തെ ബിസിനസ്സുകാരനും ധനാട്ടിയനുമായ ഷൺമുഖ സുന്ദരം കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ സമീപിച്ച് കാല് പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഷൺമുഖ സുന്ദരത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇതാണ് അത്യാഗ്രഹം മൂലം അയാൾ ഒരു കേസിൽ കുടുങ്ങി ഇപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ പോയാൽ അയാൾക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള മാന്യത നഷ്ടപ്പെടും കുടുംബത്തിൻ്റെ സൽപ്പേര് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പകരം ഈ കുറ്റം ഏറ്റെടുത്ത് കൃഷ്ണമൂർത്തി ജയിലിൽ പോകണം ജയിലിൽ പോയാൽ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ കുടുംബത്തിന് അയാൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹായം എല്ലാ മാസവും തന്നെ നൽകും കൃഷ്ണമൂർത്തി ആലോചിച്ചപ്പോൾ താൻ ജയിലിൽ പോയാലും തൻ്റെ ഭാര്യയും മകനുമൊക്കെ നന്നായി ജീവിക്കുമല്ലോ എന്നതായി അതിനകത്തെ മെച്ചം കൃഷ്ണമൂർത്തി സന്തോഷത്തോടെ ജയിലിൽ പോവുകയാണ് അവിടെ അയാൾക്ക് ഒത്തിരിയേറെ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ആറു മാസത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണമൂർത്തി തിരികെ എത്തുന്നു വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ സുമതി ഒരു തരം നിസ്സംഗതയോടെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള വലിയ സന്തോഷ പ്രകടനമൊന്നും അവിടെ കാണാനില്ല കൃഷ്ണമൂർത്തി അവളുടെ പിറകെ ചെന്ന് നിനക്ക് സുഖമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഒരു കരച്ചിൽ മാത്രമാണ് അവളുടെ മറുപടി സുമതിക്ക് കൃഷ്ണമൂർത്തിയോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല തീർച്ചയായും കൃഷ്ണമൂർത്തി തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് താൻ ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റം ഏറ്റെടുത്ത് ജയിലിൽ പോയതും അവിടുത്തെ പീഡനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിയതും എന്നാൽ തൻ്റെ കുടുംബ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ ഭാര്യയോ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളോ പെരുമാറുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് അയാൾ അങ്ങേയറ്റം വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഥ തികച്ചും ഭാവനാപൂർണമാണ് അല്ലെ ഇത് ഭാവനയിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാൻ വരട്ടെ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാറില്ലേ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹമുണ്ടാകും പലപ്പോഴും അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നാം ആവശ്യത്തിന് ശ്രമിക്കാറില്ല എന്നതല്ലേ വാസ്തവം നല്ല വാക്കുകളിലൂടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം അത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലാവട്ടെ മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലാവട്ടെ ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ ഊഷ്മളമായി മാറും നമ്മുടെയൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് വാക്കുകളിലൂടെയും നല്ല പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ ഊഷ്മളമാവട്ടെ അങ്ങനെ ദൃഢമാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ബന്ധങ്ങളും